Salve a tutti, bentornati ad un nuovo video, stavolta torniamo alle vecchie solide certezze, ovvero Mikhail Tal, il mago di riga, che nel 1963 ha giocato questa partita spettacolare contro un giocatore di cui non conosciamo le generalità, per questo è indicato con NN, e ovviamente più o meno sappiamo già cosa sta per succedere, è il come che è la parte interessante quindi allacciate le cinture e preparatevi a vedere qualche magia sulle 64 case in questa partita tal gioco con il bianco e il giocatore sconosciuto con il nero si inizia in uno dei modi più tremendi e 4 c5 quindi una difesa siciliana partita tagliente il nero quindi non bada a spese vuole ottenere il massimo e con questa mossa impedisce la spinta di 4 senza conseguenze e qua si entra nella variante penso più giocata in apertura negli scacchi ossia nella variante Nidorf della siciliana dopo che quindi il bianco gioca di 4 entrando in una siciliana aperta e dopo cavallo f6 che viene difesa con cavallo c3 c'è cioè la classica iconica spinta a 6 per impedire al bianco di conquistare queste case una mossa che sembra un po' una perdita di tempo però in realtà il bianco potrebbe subito andare a occupare questa casa sfruttando magari anche questa diagonale e le cose per il re nero potrebbero non essere proprio facilissime ora di solito almeno nella modernità la mossa più giocata è alfere 3 qui con il cosiddetto attacco inglese però tal gioca quella che è considerata la variante principale con alfiere g5 quindi si va subito a attaccare questo cavallo eventualmente dando la possibilità al bianco anche di creare qualche impedonatura cavallo che è, difficilmente potrà muoversi di qui senza concedere strategicamente qualcosa all'avversario per cui qui il nero gioca e6 va a difendere il cavallo auto inchioda il cavallo sulla donna ma questo al momento non è un problema tant'è che si potrà giocare per esempio al ferre 7 per rompere le inchiodature eccetera però l'idea del bianco è quella di giocare qui f4 quindi si entra in una variante piuttosto tagliente in cui il bianco minaccia la spinta e5 quindi andando ad attaccare il pezzo inchiodato ora qui ci sono varie opzioni per il nero che comunque sembra sapere il fatto suo perché qui per esempio abbiamo come donna b6 la variante più giocata alfiere 7 quindi entrambe queste mosse sono atte a cercare di rompere l'inchiodatura sul cavallo oppure cavallo bd7 che va a difendere comunque il cavallo in realtà il nero qui gioca la variante Pulugaieschi con la spinta b5 quindi ignora clamorosamente la spinta e5 che è tra le carte che può avere tal qui a disposizione andando a svilupparsi sul lato di donna quindi guadagnando spazio strategicamente mossa ineccepibile anche perché libera la via all'alfiere campo chiaro però dal punto di vista tattico funziona ebbene sembra di sì anche se si entra ovviamente in una variante ultra tagliente fondamentalmente avendo contro tal potrebbe essere già direttamente un suicidio infatti qui tal gioca spinta e 5 ora qui ovviamente in ordine prende provvedimenti altrimenti il cavallo salta e non salta a L, salta proprio via dalla scacchiera. Ecco per cui viene giocata di per E5, anche qui si prosegue sul percorso tipico di questa apertura. F per E5, nuovamente si rinnova la minaccia sul pezzo inchiodato. E qui Nero gioca la mossa migliore, Donna C7. Quindi schioda il cavallo e automaticamente minaccia E5. Così che se Tal l'avesse catturato si poteva rifare con donna e 5 scacco e recuperare il mal tolto alla successiva. Che il bianco continua a svilupparsi però diciamo messo così tenendo conto di questo buono sviluppo sul, eh, sul lato di donna del fatto che ha la coppia degli alfieri il nero non dovrebbe stare per niente male. Ecco quindi che viceversa Tal gioca donna e 2 quindi va a difendere questo pedone, quindi nuovamente c'è questa minaccia, quindi qui il nero deve prendere provvedimenti, gioca cavallo F di 7, una mossa di semi ritirata ma che va a minacciare questo pedone centrale. Il bianco può altamente fregarsi di questo pedone, e di fatti 
qui il nero non è il caso che lo prenda né di donna né di cavallo perché per esempio su donna per e5 c'è prima questo cambio dopodiché cavallo per e5 ovviamente forzate ora il problema è che il bianco ha a disposizione una forte minaccia su d8 che può essere sfruttata per esempio con cavallo d per b5 che minaccia sia questo doppio su c7 che il matto in fondo quindi innanzitutto ovviamente questo cavallo non può essere preso perché segue subito matto che altro si può fare? è difficile difendere entrambe le minacce che si aprono contemporaneamente si può provare a giocare f6 cercando di rifarsi sull'alfere ma il bianco fa in tempo a catturare la torre tra l'altro avendo pure via libera per il cavallo il nero riprende solo un alfiere quindi perde la qualità e si rompe un po' anche la struttura pedonale quindi sicuramente no buono e viceversa se si prende di cavallo ancora peggio forse perché cavallo D per B5 c'è il solito problema che ripropone questo attacco minacciando la donna quindi se si fa fuori il cavallo qui basta distrarre la donna dalla difesa di D8 per esempio con donna per E5 che riprende il pezzo e fa maturare ancora più l'attacco del bianco ovviamente non si può riprendere per via del matto ok per questo motivo il nero gioca al fiere b7 ignora le varie minacce tant'è che questo cavallo fa buona guardia della casa di 8 stando nel mezzo mi sembra una situazione piuttosto calma in cui il nero può cercare di sviluppare il pezzo sulla grossa diagonale quindi bloccando un po anche le, qualche pezzo magari in difesa dell'avversario ma qua tal sale in cattedra, decide che a questo punto anche se l'avversario non concede niente è il momento di eh, rimiscolare le carte in tavola e gioca il primo sacrificio della partita, vediamo un po' se vi riesce di identificare quale potrebbe essere stata la mossa in questione non è che ce ne sia molti in effetti ma in pratica è stata giocata a cavallo per E6 e questo è un sacrificio abbastanza forzante perché attacca la donna, quindi guadagna un pedone. Se il nero sposta la donna, il bianco semplicemente ha guadagnato un pedone. Tra l'altro può creare ulteriore scompiglia anche dandosi sull'alfiere o comunque facendo permanere un cavallo in attacco. Qual è lo scopo di questa mossa? Perché qui ovviamente il nero deve riprendere quasi forzatamente. Non ha altre opzioni se non quella di perdere appunto il pedone. Ehm... Il problema è che si apre questa diagonale. Ora, non è il caso di giocare subito donna H5 perché il nero si può difendere così e chiude un po' le linee possibili per gli attacchi futuri, forzando la donna a rimuovere che perde un tempo e concede magari una mossa in più per potersi difendere al nero. In realtà qua tal gioca subito donna G4 andando a colpire alla giugulare ignorando completamente il fatto che il nero possa catturare questo pedone quindi per il momento un cavallo sacrificato per un pedone il nero lo potrebbe riprendere immediatamente però al solito la cosa diventa molto molto pericolosa perché se donna per e5 che forse addirittura era la mossa migliore per il nero qui anche se ovviamente lascia l'opportunità al bianco di giocare un contrattacco formidabile dopo alfere di 3 cosa fa questa mossa? allora intanto prepara Donna H5 con uno scacco che non può essere parato dal pedone perché semplicemente il bianco ci schianta sopra un pezzo e riapre tutto. Infatti per esempio se qui si prova a giocare il cavallo C5 che sembra buona perché attacca l'alfiere e difende il pedone debole, in realtà dopo Donna H5 poi il nero perde. Perché se G6 semplicemente si può schiantare l'alfiere, dopodiché H per G6 è matto. Se il re si sposta, viceversa cercando di sfuggire, va a mettersi proprio su una colonna dove prende uno scacco doppio di scoperta. Sia torre che alfero attaccano contemporaneamente. In questi casi con lo scacco doppio il nero non può far altro che muovere il re e la situazione è molto critica. Per esempio, re c7 segue alfere di 8 scacco e il bianco guadagna la donna. Ovviamente poi riesce anche a dare matto molto velocemente quindi che può giocare qui il nero eh, c'è da stare attenti perché eh, probabilmente la mossa migliore è giocare al ferre 7 anche se 
in realtà quello che succede qui è che il bianco può cambiare, re per il 7, il re rimane veramente molto esposto, ora il nero deve essere pronto a subire attacchi micidiali sulla colonna E. Ok, quindi va gestita la situazione avendo tal davanti con una posizione del genere, insomma qualche dubbio a giocare a questa variante mi sarebbe venuto. Pertanto il nero qui invece di giocare la donna sul pedone... Ovviamente non si può giocare neanche cavallo per, perché il bianco entra e sono dolori. Quindi dopo donna g4 il nero gioca donna b6. Sembra una buona idea perché va a difendere questo pedone. Difatti l'idea sensata per il nero è quella di lasciare il più possibile questo pedone bianco a difendere eventuali attacchi sulla colonna E per aumentare al massimo la sicurezza del proprio re e a questo punto in qualche modo il bianco vede precluse tutte le possibilità di poter giocare attacchi su quest'ala però ovviamente il nero qui non ha fatto i conti col fatto che avesse davanti talla e qua schianta un altro sacrificio lo scopo è quello di cercare di riaprire la via verso e6 e per far ciò giocatore di 6 ora questa mossa attacca la donna, quindi il nero non è che possa perdere tempo. Automaticamente riapre l'attacco su questo pedone. Il nero non ha di meglio da fare che catturare la torre. Ok? Il problema è che automaticamente l'alfiere blocca la strada alla donna. Quindi questo sacrificio con blocco. Talla a questo punto ha dato un cavallo e una torre per un pedone. Però vede aprirsi l'attacco. Donna per E6. Ovviamente non si può frapporre l'alfiere perché c'è matto subito. Qui unica risorsa è giocare re F8. Il che pone il re su una colonna molto molto insidiosa. Vediamo un po' se riuscite a capire cos'altro può essersi inventato tal qua. Ovviamente un altro sacrificio, non poteva mancare. Alfiere C4 che è una mossa ottima. Un sacrificio ancora. Questo alfiere può essere preso. Che minaccia matto? Con donna ovviamente F7. Questa cosa serve? Serve a far perdere un tempo al nero che è costretto in qualche modo a far fuori l'alfiere o a parare il matto. Per così dare il tempo a Tal di poter attaccare sulla colonna F. Abbastanza semplice, vero? Il problema è che uno dovrebbe calcolare tutte le possibili varianti e essere sicuro che alla fine... Visto che questo è il terzo pezzo sacrificato, poi i conti tornano. E va accettato per forza questo alfiere? Uno potrebbe pensare di giocare cavallo per E5, che va a attaccare l'alfiere e in qualche modo prova a difendere sul rientro, ma ehm, Bianco gioca torre F1 con scacco e qui non si ripara. Non si può bloccare il matto in poche mosse. Non, non ci sono pezzi che si possano frapporre difesi sulla colonna F. Ok, per cui ancora una volta il nero è costretto a prendere il terzo pezzo regalato da Tal. E sarà finita qui? No, perché intanto vabbè, Torre F1 è abbastanza telefonata. E qui non c'è altro da fare che frapporre il cavallo. Un po' di pezzi in presa per il nero, ma non sono questo il problema. Perché a questo punto Tal non va da spese e schianta il quarto pezzo. Torre per F6... Anche qui una qualità che se ne va, ma che è fondamentale per aprire completamente la posizione. E qui ovviamente la torre va presa, non ci sono altre soluzioni per il nero. E cosa succede qua? Si apre l'ultima linea d'attacco per il bianco e può dar matto con Alfer H6. Quindi veramente una partita all'arma bianca da parte del mago di riga conclusa nel migliore dei modi con un matto spettacolare dopo aver dato via praticamente tre pezzi più una qualità ok ma rivediamo un attimo cosa sarebbe successo prima in caso il nero qui avesse giocato per esempio cavallo per e5 perché sì effettivamente il bianco entra in e6 con scacco però sembra che il nero possa reggere, perché per esempio dopo alfere 7, l'alfere è difeso, e, insomma, tutto molto bello. In realtà si può sfruttare nuovamente l'apertura di queste linee tramite questo sacrificio. In più stavolta, 
questo da scacco ovviamente se nero prova a prendere c'è cavallo per b5 e ora qual è il problema? il problema è che la donna è attaccata e il cavallo sta anche per entrare a far danni per cui qui cosa potrebbe giocare il nero? ovviamente deve mantenere in qualche modo la difesa di questa alfiere altrimenti c'è matto quindi l'unico modo, visto che non si può occupare la colonna lì perché c'è la torre che attacca, è giocare donna c5. Questo però rende possibile, per prima cosa, il fiere per il 7, la donna deve rientrare in difesa. E ora entra il cavallo in cattedra con cavallo di 6. Ci sono due opzioni, re a destra, seguo semplicemente torre hf1. E qui, al solito, purtroppo questa colonna è indifendibile. Si può giocare cavallo f7, ma il bianco entra da matto. Non si può parare questo scacco in modo utile. Eh? In alternativa però il re sembra poter andare su d8, cosa che però lo espone a ulteriori attacchi. Questo è un altro scacco doppio, che forza il re fondamentalmente in c7, altrimenti poi il bianco se può ripetere le mosse. Per cui si fa fuori la donna, il cavallo si frappone e dopo questa serie di cambi... Il bianco può minacciare il cavallo inchiodato che non può essere difeso perché arriva anche l'altra torre. Qui ovviamente il materiale è dal punto di vista del bianco un netto vantaggio, quindi non è inutile nascondersi dietro un dito. La partita è persa. L'altra alternativa su questo scacco era si poteva rimuovere in E8, però c'è subito il matto di torre perché la donna è inchiodata sul re, quindi... Non c'è soluzione per il povero nero in questa partita e Tal nuovamente ha dimostrato di essere quel meraviglioso giocatore che tutti conosciamo. Ok, quindi una partita rapida, veloce, poche mosse ma molto spettacolari su come poter distruggere in alcuni casi ehm, una difesa siciliana variante Puglio Gajewski. Quindi se mai vi capiterà sulla scacchiera più o meno sapete come poter intraprendere per poter in qualche modo approfittarvi di alcune manchevolezze del vostro avversario. Ok, quindi per questo video è tutto, vi lascio qua, però ci vedremo nei prossimi giorni magari per un po' di commenti o di live riguardo al torneo dei candidati che sta per partire, quindi non mancate di sintonizzarvi, spero di essere all'altezza anche stavolta, ma per ora vi saluto con il classico ciao ciao!